வணக்கத்துடன் நம்ம ஒரு தமிழச்சி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி எல்லாரும் அதிகம் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுதான் வாங்க சேனலுக்குள்ள போகலாம் பிரியாணிக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கறியை தனியாக வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் மட்டனை குக்கரில் எடுத்துக்கிறேன் இதில் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் இஞ்சியும் பூண்டியும் நல்லா தட்டி ஒன்று ரெண்டாக இதில் ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ தான் அந்த இஞ்சி பூண்டு மட்டனில் நல்லா சோர்ந்து வாசமாக இருக்கும் இதில் இப்போது வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை இப்போ மூடி ஸ்டவ்வில் வச்சிடலாம் கறியை இப்போ வேக வச்சாச்சு நான் இன்னைக்கு மூணு விசில் வைக்கிறேன் கறி கொஞ்சம் அழுத்தமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அஞ்சு விசில் வரைக்கும் வைக்கலாம் அப்போ தான் கறி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இது இப்போ மூணு விசில் வந்துடுச்சு நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் குக்கர் ப்ரெஷர் நல்லா இறங்கிடுச்சு கறியும் நல்லா வெந்துடுச்சு அடுத்து நம்ம அரிசி ஊற வச்சிடலாம் நான் இன்னைக்கு நானூறு கிராம் பாசுமதி அரிசி எடுத்துருக்கேன் அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊறட்டும் அரிசி ஊறுறதுக்குள்ளே நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான பேஸ்ட் அரைச்சிடலாம் நான் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக புதினா பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு இஞ்சி தேவையான அளவு பூண்டு அப்புறம் கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை இப்போது தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிடலாம் நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க நைஸாக இப்போ அரைச்சாச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் நான் கொஞ்சமாக நெய் எடுத்துக்கிறேன் நெய் உருக ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ இதில் பிரியாணி செய்ய தேவையான அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நான் ஒரு அன்னாசி பூ பிரியாணியில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கடற்பாசி இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு கப் வெங்காயம் நைஸாக இருந்து ஆட் பண்ணுறேன் அடுத்து ரெண்டு பச்சை மிளகாவை கீரி ஆட் பண்ணுறேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதும் நான் மூணு தக்காளி அரிஞ்சு ஆட் பண்ணுறேன் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு அரைச்சி வச்சுருக்க புதினா மல்லி பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிடலாம் இது ஆட் பண்ணி நல்ல ரொம்ப நேரம் இந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நீங்கள் வதக்கணும் மல்லி புதினா இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி ஆட் பண்ணதுனால சாதத்தில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா ஊறி ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது கொஞ்சம் கலர் மாறணுன்னு நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா தூள்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் அடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகத்தூள் லாஸ்ட்டாக தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க மசாலா தூள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா தூளையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க மசாலா தூள்லாம் கொஞ்சம் வதங்கினோடனே இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப புளிச்ச தயிரை ஆட் பண்ணிடாதீங்க சாதம் ரொம்ப புளிப்பாக போயிடும் இப்போ இதில் நான் வேக வச்சு எடுத்த மட்டன் பீஸை ஆட் பண்ணுறேன் மட்டன் பீஸ் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது ஒரு காமன் நேரம் நல்லா மூடி போட்டு வேக வைப்போம் இப்போ ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு மூடி போட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா வேக வைங்க அப்போ தான் அந்த மசாலா எல்லாம் கறியில் சோர்ந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழிச்சு இது ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா கறி ஊறி இருக்கு இப்போ இதில் அரிசி ஊற வச்ச தண்ணி ஒரு கப்பும் கறி வேக வச்ச தண்ணி கொஞ்சத்தையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க 
தண்ணி கொதி வந்ததும் நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணலாம் தண்ணி சீக்கிரமாக கொதி வர்றதுக்காக நான் ஒரு மூடி போட்டு இதை மூடிடுறேன் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ நம்ம இதில் அரிசியாக ஆட் பண்ணிடலாம் அரிசி ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அதை கிளறி விடுங்க ரொம்ப வேகமாக கிளறிட்டாதீங்க அரிசி உடஞ்சி ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும் சாதம் இப்போ இதில் ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம் நடுவில் இது ஒரு தடவை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி பொறுமையாக கிளறுங்க அகெயின் மூடி வச்சிடலாம் பிரியாணி ரொம்ப வாசமாக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம பிரியாணியில் தண்ணி எல்லாம் இப்போ நல்லா சுண்டிடுச்சு இப்போ இதை நல்லா மெதுவாக ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்க அரிசி உடையாம நல்லா முழுசு முழுசா நல்லா வந்திருக்கு இப்போ இதை ஒரு தடவை நல்லா அமுக்கி இந்த மாதிரி அழுத்தி ஒரு ஃபிஃப்டீன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா மூடி போட்டு வச்சுடுங்க அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னும் நல்லா புல புலன்னு டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு நான் அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அரிசி நல்லா உடையாமல் கொலையாமல் நல்லா நீட்டு நீட்டாக புல புலன்னு பிரியாணி ரெடி ஆகிருக்கு கறியும் நல்லா ரொம்ப நல்லா வெந்திருக்கு ரொம்ப சூப்பராக மட்டன் பிரியாணி இப்போது ரெடி பண்ணியாச்சு இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இன்னைக்கு மட்டன் பிரியாணிக்கு சைடிஷா மட்டன் தாளிச்சா அப்புறம் ஆனியன் ரைட்டா லாஸ்டா என் ஃபேவரட் டொமேட்டோ சேர் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நம்ம ஒருத்தர் மிச்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்தி